どうもいただきます、えー、今日は私の方から特にございません患者から、えーはいはい、一問質問させていただきます、はいえー、先週末の報道各社の、えー、世論調査においてですね菅、えー、内閣の支持率が 20% 程度に低迷しておりまして、えー、極めて厳しい状況にはありますけれどもこの内閣支持率の低迷の理由と、えー、そしてまあ内閣の一員としてどのようにお考えになるのか予算関連法案の審議がですね極めて成立が困難な状況に、えー、との見通しがありますけれどもそれに対してどのように対応していくか、えー、お考えを。えーまあ、あの世論調査の報道は目にをいたしております、まあまあ、いろいろなあの要因があろうかと思っておりますが、あまあ、去年から、まあ今年の初めから、あ民主党の党内における議論が、えー、ずっと続いておる。まあ、同時に一方で、えー、非常に国会も厳しい,い,い情勢にあると、まあ、こういうことを全体的に見られての声で,ではないかと私は思っております。ただ私はあ今置かれた立場を考えますと政府・与党、一致協力をして、国民に対して大きな責任、使命はやはりこのような厳しい経済環境を打開するために、昨年から取り込んできた経済対策、雇用対策、こういったものについて、えー、平成23年度の予算の成立、早期の成立、年度単位成立、そして関連法案の成立ということに、最大の力を結集すべきだと、このように思っております。シリーズについては、その後に私は答えが出てくるだろうと思っております。今はシリーズに一気打ちをすることなくこのことについて、我々は全力を挙げるべきだと、このように考えております各社さん、どうぞ。昨日のために、えー、国民自党の加盟代表がですね、あのー今の政治状況で、さ、う、ら、んうん、に内閣改造が必要じゃないかという発言を記者団に対してしたので、それについてはどうですか私も報道で拝見をいたしまして、えー、亀井代表は亀井代表としての長い間の政治経験、えー、しかも与党で、えー、重要なあ役割、えー、を,を担ってきた。あの方です亀井,大臣亀井代表としての政局観でお話しされたことだと思っておりまして、えーまあ、それはそれでご一つのご意見でしょう、はいえー、特に私としては、いい悪いというコメントは差し控えていただきたいと思っております、まあ、要はあ、しっかりしようと、まあ、こういうことだと受け止めております。文科省の今回の緊急事態が処理してる法案の中に、不作法の改正案がありまして、不作法の改正案、はいはい、あのいわゆるあの利用する側のですね権利者を拡大するためのあの非常に改革的な一般条項というのは新しい規定を入れたりして、非常にあの一般規定というあの利用する側の権利者をですね確保するためのそういう改革を盛り込んだ。
ていうふうにこう影響が出てきているかと思うんですけれども、その辺見通していかがですか。あの著作権についてもです、ね、これはもう、国民の間でも賛否、両論あるところでございまして、今、その調整を行っておるところであります。まあ、言われる趣旨は、こういったいわゆるその与野党対立しない法案、そして国民が今、多くが求めておる法律案の成立もですね、このねじれ国会の中で、えー、やいもすると、棚ざらしになる懸念があるということだろうと思っておりますが、しかし私はです、ね、まあ、与野党を通じて、えー、この問題については、ではで、非は非という、そういう,う責任あるスタンスが取っていただけるだろうし、またそうあるべきだとも思っておりますしたがって何もかにも全く無になるということではないと、私はそのように思っております。意見が割れてるといっても、さ、ま、ら、あ、にもう、法案としてはかなり、うん、これはあれかな、もう、まだ停止じゃないか。うんまあ、これについてはですね、えー、法案化にあたっては、あなおですね、まあ、いろんなご意見がありますので、これを十分配慮して、えーまあ、理解をいただきながら進めていきたいと、まあ、こういう段階でございます。技術的な国家保障そうですね、これは残念ながら、連臨時国会で、衆議院では通過をしましたが、参議院で継続となっております、まあ、この内容から言ってもです、ね、おそらく異論はないと思いますので、ぜひ私たちとしては、早く成立をさせたいと。こういうことです。特に三十五年だっていうの法案は、うん、もし関連法が成立しない場合は、地方に相当大きな影響が与えるということですね。そ、う、の、ん、で国家を。そうですね。えー、新しい学習指導要領が四月一日から始まりますので、ちょうど年度始めというスタートにぜひ。えー、35人以下が急を渡したとしては、実施をしたいと思っておりますので、えーまあ、学校現場がスムーズに、えー、これが実施されますように、今はとにかくまだまだあの審議に入っておりませんが、えー、それは今週か来週にも審議入りになるかと思っております、私は今、そういう思いで、これはあの真摯な議論をお願いをしたいと思っております。しかって私たちとしては、これはあの子どもたちにとって、えー、学校にとっても、お,おそらくお多くの方々が、あこの35人以下、いわゆる少人数学級の実施についてはです、ねえー、多くの期待、そして関心があるものだと思っておりますので、えー、ぜひ一つ、私たちも4月1日に、えー、そういうものがスタートできますように、えー、十分な国会での説明、そして審議をお願いをしたいと思っております。したがって、えー、ご準備方もお願いをしたいと思っております。先生、大学の制度とあの制度と行政と関連の質問でなきゃいけないと思うんですが、あの今こうやって政局がですね、本当に引き締まると、あの関連の皆さんもですね、非常にこうちょっと。
、やはり、モチベーションが下がるというか、そういう感じを出していきたいというふうに思うんですけれども、今、予算、今の予算、来年後は予算を約束制しなければ、そもそも来年の事業は変えないですねっていうことがあるわけですし、さらに今の政権が、今にもっとかからないとなると、今やってる仕事が果たして成立するのかどうかっていう不安を持ってしまう、それはあの半分は言い訳っていう要素もあると思うんですけれども。政局の混沌、混迷を理由にです、ね、行政の執行が必ずしもこうスムーズにいかなくなる、政治の,政治の,その混迷を理由に行政の場合の、うん、政策に向けるという印象を持っておりまして、それ官僚機構のこう在り方という問題にもかかっていると思うんですけれども、あのその辺どうしたものなのか、まあ、その官僚機構の文科省、文科省のトップとしてですね。うんまあ、非常に難しいご指摘でございますが、あ私としては、わが国の内政外交、一日たりとも停滞や空白は許されない、とりわけ少子化、高齢化、そして将来への不安解消のために、あるいはまた当面する経済の回復をもって、新しい学校を卒業する方々ができるだけ仕事に就けるようにと、こういう今、最大の努力をしております、したがって、これは国政を預かるものとして、政争よりも政策の実現をもって、国民に対して責任を果たすと、これはですね、ある意味では我々の原点でありますから。原点をきちっと立ち返ってやれば、私は知恵が出てくると、私としては誠意を持って、国会の中で説明をし、ご理解いただく、与野党議論をしていく、このことに尽きるのではないかと、私はそのように思っておりますし、私も尾翼ながら、最低の努力を払ってまいりたいと思っております。